发没发现一种情况？目前呢，房地产下行，对吧？然后呢，加上2022年整个全年都是放开限制的，可是呢，现在的交易量并不高，甚至呢，到现在为止，很多人认为房地产会崩塌，根本对房子不抱任何希望。有的家庭呢，恨不得现在就把自己手里面多套房赶紧处理掉，但一直没有人买。那么今天我们要讨论的是，在这种情况下，房价已经下跌的状况下。为什么很多没有买房子的家庭不着急买房子呢？如果大家有什么不同的意见，都可以在评论区进行留言互动。通过呢，目前房地产的一个状况，我分析了有三种原因。第一个原因呢，就是房价下跌的幅度有限。我们可以看到呢，在过去二十年，房价一直处于一个上涨的模式，从九八年的均价两千涨到了二零二一年的一万的均价。可是呢，人们还是在疯狂的买买买，因为大家的心理就是买涨。不买跌，对吧？你越涨，我赶紧买。但是呢，房价下跌的时候呢，我就不买了。当然，这种情况也不是绝对的。那有的人就说了，我偏要反其道而行之，对吧？当房价下跌的时候呢，我就赶紧买，这叫什么？这叫抄底。为什么？因为房价不可能一直上涨，也不可能一直下跌，它是有一个周期性的，对吧？就像我们的收入，也不可能每一个月一成不变，有的时候高，有的时候低。总之呢，它会有一些浮动。那么，我在房价下降的时候去入手，那么未来我是不是就买到了性价比高的房子？或者说，我出手的时候是不是我又赚到了一笔？但是现在为什么没有人买？因为现在大家普遍的一个认知就是，我不知道现在房价到底有没有下到最低线。因为这几年我们可以看到，房地产这个不断的调控。2 0 2 1年和2022年就呈现了两极分化。2021年，如果你买房，房子就是各种的调控，对吧？有的时候你可能还买不了，因为你的条件不符合。但是呢。2022年，你就可以随便买，无所谓你交多少社保，无所谓你的户口问题等等等等，只要你有钱，只要你的首付够，甚至呢你首付不够，都可以帮你想办法。但现在呢，有一点的是，我想问大家。现在的房子均价是九千多，回到了二零一九年的水平。那么，我想问一下，房价到底下跌了多少？可能很多人会说，房价根本都没有跌，还在涨。好，我们就分开来说，在人口众多的东部沿海城市，哪怕县城的房价都可能达到一两万甚至两三万的水平。那么，虽然有了房住不炒，现在房价高位稳定，那请问这里的房价？跌了多少？实际上没有跌，甚至呢还有可能上涨。为什么？因为人口呢还在不断的向这里流入啊，而且我们的这些需求一直都存在呀、啊。所以说房价在这里就不可能跌。那么我们再回到中西部，对吧？中部城市以及西部城市，还有呢一些县城。那么房价跌了吗？跌了。但是没有人要，那跌了多少呢？其实并不多，没有说之前的三四线城市是三四千的房价，现在呢是七八千啊，也没有回到三四千的这个价位上，只不过呢相应的便宜了一百块钱或者二百块钱每平方啊，它的跌幅是有限的，再加上现在人们买房子学金了，对吧？房子已经不能炒了，那么我买个好地段的总行吧，我们还要考虑到通货膨胀啊，对吧？那么这个时候。后呢，一些地段不好的房子，即使你挂低价啊，说降价了，但是也卖不出去啊。这就是目前的遇到的第一个问题啊。我们的房价总体跌幅是有限的，大家不出手呢，也是在情理之中。第二个方面的原因呢，就是目前住房的渠道增加有很多种。过去啊，你想在城市当中立足，享受这个城市的公共福利，只有一条路，那就是呢，必须在这里买房子，必须呢满足条件，在这里落户，因为落户以后，你自己才可以享受到城市的公共福利，以及你的孩子才能够上到相应的学区房，进而享受整个城市的福利。但是现在。不一样的，现在呢，进城务工的也多。鉴于现在房价很高啊，包括年轻人。包括呢，进城的农民工是根本买不起房子的，对吧？以前呢，可能说我们这个城市发展不好，就去另外一个城市。总之呢，就是常年在外面打工，到过年的时候就回家，根本呢就不会考虑在这个城市安家。但是现在啊，城市发展的越来越好，很多家庭呢就萌生了要在城市立根的一个想法。我们现在的房子变得呢很多元化。对于低收入的家庭，我们呢有保障型住房，只要你符
合条件，我们就可以呢去申请，而且呢租金很便宜，也可以同样享受城市的待遇，也可以呢把户口挪过来。年轻人如果呢想在城市当中发展。对吧？以前呢，只能够这个租房子，现在呢，你可以买房子，虽然钱不够，但是呢，各个城市推出了人才购房补贴呀、啊，或者说工资补贴等等等等，就是为了留住高科技的人才来为这个城市做贡献。还有呢，很多农民工说，我不买房子，那我的孩子能不能够在城市里面上学呢？可以的，我租房子就行了，因为现在租房也可以落户嘛。你可以看到呢，针对不。不同的群体啊，我们有不同的住房方案，而不是呢像以前一样，只要到了一个城市，你不买房子，那你就呢居无定所，甚至呢享受不到城市的福利。那现在呢，这个待遇好了，多方位的发展了，我们可以呢随时给自己的发展做调整。房子呢已经束缚不了我们了，那你可想而知，我买也行，不买。也行，住房的多元化呢，就让人们开始思考：我这一辈子买房子到底值不值得？你要想到的是，三十年的本金和利息是一样多的，而且这三十年你要保证你的稳定输出，也就是说，你每一个月都有那么多工资，你不能够生病，你不能够失业，你的身体呢还要很健康才行。包括呢，前提条件是公司不裁员才可以。但是当前我们整体的大环境下，很多人还是想到一个问题，就是现金为王，不再呢盲目的消费。包括房子也是一样，原本呢很多人手中有个四五十万，还准备呢再买一套房子，现在看这种情况呢，直接就不买了。还有第三个方面最重要的呢，就是房子现在烂尾的风险。变大以及质量不行，很多人对于这个楼市早已失去了信心。我们呢可以做一个对比，有的家庭呢可能买房子比较早，大概呢也就是2003年到2005年买的第一批框架房。你可以现在去试一试，当初这个你买的房子，它墙上连一颗钉子都钉不进去，这完全不是撒谎。为什么呢？因为以前的房子建筑方式呢是浇筑。什么叫浇筑呢？就是它的抗震性特别强，整个墙里面全是钢筋，打的钢筋混凝土。而现在的框架房、电梯高层，我们中间填充的是什么？填充的是泡沫砖。对吧？所有的承重只在承重柱上面，它的承重墙都很少，但是浇筑的就不一样。浇筑的包括四面墙，包括天花板，全部都在承重，所以它的抗震级别也很高，而且住起来。质量也很不错，况且呢，在以前的时候，这个公摊面积也非常小， 1 0 0平方的房子得房率呢能够在 95% 以上。我之前呢，在这个房产交易的时候卖过一个房子，它的公摊只有一平方，说出来你可能不信，就是一个多层一楼的房子，建筑面积呢是82平。家里面的实用面积呢是八十一平，你可以想象一下，实用面积是八十平的房子，相当于现在电梯高层的一百二十平方的房子。那么现在我们的房子远远达不到这么小的公摊，而且呢，外墙皮脱落，地下车库被淹水，包括呢小区整体的物业管理不行，等等等等方面都一直困扰着我们，包括最主要的房子还烂尾了。以前呢，市场上充斥着大大小小的开发商，大开发商呢可能还稍微好一点点，能够给你呢设计出合理的户型以及整体的这个小区概念。但是有一些敛财的小开发商就不一样了，他们完全就是为了敛财，拿的地呢只能够建一栋两栋房子，房子没有建起来，钱收了，但是人跑了，留下的是一大堆的。烂尾楼到现在为止，我相信很多人还买到了烂尾楼，到现在都没有解决的。所以老百姓对房子是又爱又恨。最后呢，很多人就想了一个问题，倒不如呢租房子，买房子太操心了。好了，今天的视频呢就讲到这里了，我们下期视频再见，拜拜。